చాలా మంది వైద్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ డైట్ ప్లాన్ చెప్తుంటారు బరువు తగ్గడానికి లేకపోతే వేరే ఏదైనా సమస్యలు వస్తే పొద్దున పూట ఈ డైట్ తీసుకోండి మధ్యాహ్నం పూట ఈ డైట్ తీసుకోండి మందులు వేసుకోండి అని చెప్తుంటారు కానీ దాదాపుగా పాతికేళ్ల పాటు వ్యవసాయ రంగాన్ని చాలా విస్తృతంగా పరిశోధన చేసిన మన డాక్టర్ కాదరవల్లి గారు మాత్రం అలా చెప్పలేదు మనం వాడుతున్న జీవన విధానం తప్పని చెప్పారు అంతేకాకుండా మనం ఇరవై ఐదేళ్ల క్రితం స్టీల్ డబ్బాలు లేకపోతే వెండి కంచాలు రాగి కాగులు ఇలాంటివి వాడేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు వాటి స్థానాల్లో ప్లాస్టిక్ వచ్చి పడింది ఇనప పెనాల ప్లేస్లో మనం ఇప్పుడు నాన్ స్టిక్ తవ్వాలు వాడుతున్నాం ఇవన్నీ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే దానికి చాలా భారీ మూల్యం చెల్లిస్తున్నాం మన మానవ జీవితం ఎలా అంటే ప్రతి మనిషికి షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ పీసీ ఓడి సమస్యలు అబ్బా ఒకటేమిటి ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక సమస్యతో బాధపడుతూనే ఉన్నారు నిజానికి మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే మనం తీసుకునే ఆహారం బట్టే మన మెదడు ఒక టెన్షన్స్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఆధారపడతాయన్న విషయం కూడా మన కాదరవల్లి గారే చెప్పారు ఇంకా విషయానికి వస్తే కాదరవల్లి గారు చెప్పిన అతి ముఖ్యమైన దివ్య ఔషధం మన సిరిధాన్యాలు చాలామంది సిరిధాన్యాలు తింటే అంత బలం వచ్చేస్తుందా అంత ఆరోగ్యవంతం అయిపోతామా అని తిరిగి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు కానీ అసలు విషయం ఇప్పుడు నేను తెలుసుకుందాం మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునే వరి అన్నం లేకపోతే గోధుమ చపాతీలు గోధుమ పిండితో చేసిన పదార్థాలు లేదా వరి బియ్యంతో చేసిన పదార్థాలు తీసుకోవటం వల్ల మన శరీరంలో తెలియకుండానే అత్యధికంగా పిండి పదార్థాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి అయితే మనం తీసుకునే పిండి పదార్థాలు కానీ మనం తీసుకునే ఫ్యాట్ కానీ ఏదైనా సరే చివరి ఆఖరికి మన బాడీకి కలిపి కావాల్సినంత శక్తిని ఉపయోగించుకొని చివరికి అది కొవ్వు భాగంగా కొవ్వు రూపంలో మన శరీరంలో చేరుతుంది అయితే ఇక్కడ ఈ సిరిధాన్యాల్లో అత్య అద్భుతమైన పీచు పదార్థాలు ఉన్నాయి ఈ పీచు పదార్థాలు ఏం చేస్తాయి అంటే మన కొవ్వుని కరిగించడంలో ప్రధానమైన పాత్రని పద ప్రధానమైన పాత్రను పోషిస్తాయి ఇక విషయానికి వస్తే చాలా మందికి తెలిసిన విషయం చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటి అంటే గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటే ఉదాహరణకి మనం ఒక మధ్యాహ్నం పూట భోజనం చేసాం అనుకోండి వరి బియ్యంతో భోజనం చేసిన తర్వాత అది అరగడానికి మనకి చాలా సమయం పడుతుందా లేకపోతే రెండు గంటల్లో అరిగిపోతుందా ఎక్కువ సమయం ఏం పట్టదు అంతేకాకుండా వరి బియ్యం తినగానే దాదాపుగా చాలా కొద్ది సమయంలోనే కరిగిపోయి అంటే అరిగిపోయి అది కాస్త రక్తంలో చేరిపోతుంది అయితే అంత త్వరగా గ్లైసమిక్ కలిసిపోవటానికి దాన్ని గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ అంటారు ఎంత నెమ్మదిగా రక్తంలో కలిస్తే అంత ఆరోగ్యం మన శరీరానికి ఇక అంతేకాకుండా వాటిల్లో ప్రధానమైన పాత్ర పోషించేది మన కొర్రలు కొర్రలు అసలు కొర్రల గురించి దాని ఒక ఉపయోగాల గురించి చెప్పాలి అంటే ఒక వీడియోనో లేకపోతే ఒక పుస్తకమో సరిపోదండి మనకున్న ప్రతి ఒక్క సమస్యకి కొర్రలు చాలా ముఖ్యమైన విషయం మరి కొర్రలు ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఏ రూపంలో అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ మనం తీసుకునే వరి బియ్యం వరి బియ్యం లేకపోతే కొర్ర బియ్యం ఇవన్నీ కూడా మనం ఏ రకంగా చేసుకోవాలి అనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు మన వరి బియ్యం వండినట్టుగా చక్కగా నీళ్లు పోసేసి ప్రెషర్ కుక్కర్లోనో రైస్ కుక్కర్లో పెట్టి ఉడికిచ్చేస్తే మాత్రం కొర్ర బియ్యం తిన్నా కూడా అది వ్యర్థం అవుతుంది మరి ఏం చేయాలి అంటే ఈ వీడియో చివర ఎడమ వైపున మేము కొర్ర బియ్యంతో అన్నం ఎలా చేసుకోవాలి అంటే కొర్రన్నం ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చాలా పూర్తిగా కూలంకషంగా పెట్టామండి దయచేత చూసి ఫాలో అవ్వండి అయితే కొర్ర బియ్యంలో తినడం వల్ల షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ పీసీ ఓడి ఎముకల సమస్య మెడల్ నొప్పులు నడువు నొప్పి నిసత్తువ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అన్ని తగ్గి అన్ని చక్కగా నీట్గా వచ్చేస్తాయి మన శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలు కూడా పోతాయి ఇక విషయానికి వస్తే కొర్రలు చాలామంది ఎక్కడ కొనుక్కోవాలని అడుగుతున్నారండి అయితే బయట కూడా చాలా కాస్ట్లీ చెప్తున్నారు కొర్రల్ని అయితే ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఆఫర్స్ చాలా ఎక్కువగా పెట్టారు అది మేము కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడుతున్నాము దయచేసి గమనించండి కేవలం కొర్రలు సిరిధాన్యాలే కాదండి చాలా రకాల మన ఇంట్లో వాడే నిత్యావసర వస్తువులు ఉంటాయి కదా సబ్బులు సర్ఫులు ఇట్లాగ హర్పిక్ ఇట్లాగ చాలా రకాలుగా ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చాలా అద్భుతమైన ధరలకి అంటే దాదాపుగా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కూడా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారండి వాటిలో కొన్ని మీ ముందు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడుతున్నాము దయచేసి గమనించగలరు ఇప్పుడు మీకు ఎడమ వైపు కనిపిస్తున్న కొర్ర బియ్యంతో అన్నం కొర్ర అన్నం తయారీ విధానం కూడా దయచేసి చూడండి ఈ వీడియో విన్నందుకు ధన్యవాదాలు ఇలాంటి ఎన్నో హెల్త్ టిప్స్ కావాలంటే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా మర్చిపోకండి